ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னா நம்ம இப்போ கரண்ட்டாக உள்ள தேர்ட் செமஸ்டர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் நடக்க போகுது நாளை கழிச்சு அதாவது பிப்ரவரி எயித்து வந்து எக்ஸாம் இருக்குது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் இது வரைக்கும் நமக்கு ரெண்டு எக்ஸாம் நடந்திருக்கு நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸாமும் மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாம் நடந்திருக்கு அந்த கொஷின் பேப்பரில் உள்ள ஆன்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் நம்ம மெயினாக என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிக் கொஷினை பார்க்கல நம்ம வந்து டூ மார்க் கொஷினை ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரோக்ராமிங் கொஸ்டின் நம்ம கம்பல்சரி கொஸ்டினில் உள்ள ப்ரோக்ராமிங் கொஸ்டினையும் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இது வந்து நவம்பர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த பேப்பர் யாருக்கெல்லாம் காமன் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்சி ஐடி சிஎஸ்பிஎஸ் பயோமெடிக்கல் மெடிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸு கம்ப்யூட்டர் அண்ட் கம்யூனிகேஷனுக்கெலாம் காமனாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அந்த கொஸ்டின் என்னென்னு டிஸ்பிளே பண்ணிடுறோம் பார்த்துக்கோங்க இதுதான் நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ நவம்பர் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கொஸ்டின் பேப்பர் ஓகே சப்ஜெக்ட் கோடு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ் த்ரீ த்ரீ நைன் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இன்ட்ரோ ப்ரோக்ராமிங் இருக்குது அதில் பா டென் டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஜாவா லாங்குவேஜ் வந்து இஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இன்டிஃபெண்ட் இண்டிபெண்ட் ஜஸ்டிஃபை ஒரு ஆன்சர் ஒரு பத்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் கொஸ்டின் தேர்ட்டின் மார்க்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொஸ்டின் இருக்குது இதில் மேக்ஸிமம் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது அப்புறம் தியரி கான்செப்ட் இருக்குது ஓகே இதுக்கான ஆன்சர்ஸ்லாம் நம்ம வீடியோலேயே இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் பிக் கொஸ்டின் கவர் மேண்ட் பார்ட் சி கொஸ்டினில் வந்து ஃபிஃப்டீன் மார்க் கொஸ்டின் மட்டும் இந்த கொஸ்டின் மட்டும் நான் ப்ரோக்ராமிங் வந்து நாளைக்கு நான் சால்வ் பண்ணி நான் வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிற என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டூ மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே இல்லை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க் கொஸ்டினாக ஜாவா லாங்குவேஜ் இஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஜஸ்டிஃபை யுவர் ஆன்சர் அப்படிங்க ஜாவா லாங்குவேஜ் வந்து பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ஸ் சொல்கிறாங்க ஏன் சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக வந்து ஜாவா வந்து பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் தான் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா இதில் வந்து நமக்கு என்ன கோடு யூஸ் பண்ணுறோம் பைட் கோடு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த பைட் கோடு வந்து சப்போர்ட்டட் ஃபார் ஆல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதை தான் போட்டிருக்கேன் ஓகே பைட் கோட் தட் கேன் பி ரன் ஆன் எனி டிவைஸ் தட் ஹேஸ் அ விர்ச்சுவல் ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின் திஸ் மீன்ஸ் தட் தட் யூ கேன் ரைட் த ஜாவா ப்ரோக்ராம் ஆன் ஒன் பிளாட்ஃபார்ம் கேன் ரன் ஆன் எனி ஓஎஸ் நம்ம விண்டோஸில் பண்ணுற ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஜா ஜாவா ப்ரோக்ராம் அந்த கோடிங்கை சேஞ்ச் பண்ணாமல் அந்த பைட் கோடை கொண்டு போயிட்டு நான் வந்து மேக் ஓஎஸோ லினக்ஸ் ஓஎஸ்ஸில் ரன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுனால ஜாவாங்கிறது பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் பண்ணுவோம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மெத்தட் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ங்கிற கொஸ்டின் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டூ புக்கு டூ மார்க் கொஸ்டின் வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை மெத்தட்னா என்னென்னா நம்ம ஒரு கிளாஸ்குள்ள மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிமாங்க ஸோ மெத்தட் கேன் பி எக்ஸிக்யூட்டட் வென் பி எக்ஸ்ப்ளிசிட்லி கால் இட் நீங்கள் கால் பண்ணும்போது ஒரு கால் பண்ணுறீங்களா அது வந்து மெத்தட்னு சொல்லுவோம் ஆனால் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து நம்ம கால் பண்ண மாட்டோம் ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணும்போது அதுவாக கால் ஆயிரும் ஓகே அதனால் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டருங்கிறது மெத்தட் நேமும் கிளாஸ் நேமும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கணும் பட் இங்கே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு வந்து நேமும் கிளாஸ் நேமும் சேமாக இருக்கும் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் டேட்டா டைப் இருக்கும் கன்செப்டில் வந்து நோ ரிட்டன் டேட்டா டைப் ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து மெத்தடை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எத்தனை டைம்னாலும் ரன் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் கன்செப்டர் வந்து ஒன்லி ஒன் டைம் தான் ரன் பண்ண முடியும் அதுவும் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது மட்டும் தான் நம்ம ரன் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் அதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே அடுத்த தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி மெத்தட் ஓவர் லோடிங் அண்டு ஓவர் ரைடிங் ஓவர் லோடிங்க்கு ஓவர் ரைடிங் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓகே மெத்தட் ஓவர் லோடிங்னால் என்ன மீனிங் பாருங்கள் நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அந்த கிளாஸுக்குள்ளே ஒரு மெத்தடை டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மெத்தட் நேமு மோர் தென் ஒன் டாஸ்க் நம்ம டிஃபைன் பண்ணால் மெத்தட் ஓவர் லோடிங் ஓகே அப்போ அதில் நீங்கள் என்ன சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அந்த மெத்தட் ஓவர் லோடிங்கில் லிஸ்ட் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் ரிட்டன் டேட்டா டைப் இதெல்லாம் மாற்றுவோம் மெத்தட் ஓவர் ரைடிங்னால் மீனிங் என்னென்னா அதே மெத்தட் நேம் தான் பேஸ் கிளாஸ்லேயும் டெரைவ்டு கிளாஸ்லேயும் இருக்கும் ஓகே பேஸ் கிளாஸ்லேயும் டெரைவ்டு கிளாஸ்லேயும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் அதில் செகண்ட் பாயிண்ட் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இட்ஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த மெத்தட்ஸ் இந்த சேம் கிளாஸ் இது வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த மெத்தட்ஸ் இந்த பேஸ் கிளாஸ் அண்ட் டெரிவ்டர் கிளாஸ்
நியூமரேட்டர் வேல்யூ டென் கொடுத்துருக்கேன் டினாமிட்டர் வேல்யூ ஜீரோ கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் நான் வந்து ரிசல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டூ நியூமரேட்டர் பை டினாமிட்டர் போடும்போது டென் டிடவை ஜீரோன்னு போடும்போது கண்டிப்பாக டென் டிடவை ஜீரோ நமக்கு ஆக்சுவல் வேல்யூ வந்து இன்ஃபினிட்டின்னு வரும் இட்ஸ் நாட் ஏ நம்பர் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கான அர்த்தமேட்டிக் எக்ஸப்ஷன் வந்து நமக்கு த்ரோ ஆகும் ஸோ இதான் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அர்த்தமேட்டிக் எக்ஸப்ஷன் நேம் த டூ வேஸ் டு கிரியேட் த த்ரெட் இன் ஜாவா ஜாவாவில் வந்து த்ரெட்டை கிரியேட் பண்ணுறக்கு எத்தனை ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்குல்ல அது என்னன்னு சொல்கிறாங்க ஒன் வந்து பை எக்ஸ்டெண்டிங் த த்ரெட் கிளாஸ் அப்போ வந்து பை எக்ஸ்டெண்ட் ஒரு த்ரெட் கிளாஸ்ன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அதை பேஸ் கிளாஸாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரு த்ரெட்டை க்ரியேட் பண்ணலாம் ரெண்டாவது வந்து பை இம்ப்ளிமெண்டிங் த ரன்னபிள் இன்டர்ஃபேஸ் ஜாவாவில் ரன்னபிள் இன்டர்ஃபேஸ் ஒன்று இருக்குது அந்த ரன்னபிள் இன்டர்ஃபேஸை வச்சுக்கிட்டும் நம்ம த்ரெட்டை க்ரியேட் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு மெத்தட்ஸும் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செவன்த்து கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த்ரெட் பூல் அப்படிங்கிறாங்க த்ரெட் பூலுங்கிற வந்து ஒரு நல்ல டேம்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் நமக்கு வந்து நார்மலாக ஒரு த்ரெட்டு க்ரியேட் பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு டாஸ்க் அசைன் பண்ணலாம் ரெண்டு த்ரெட்டு க்ரியேட் பண்ணி ஒரு டாஸ்க் அசைன் பண்ணலாம் இதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு மல்டிபிள் த்ரெட்டை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அதுக்கு பேர் தான் த்ரெட் பூல் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா அப்போ மல்டிபிள் த்ரெட்டை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஏகப்பட்ட வேலையே செய்யலாம் இப்போ ஒரு ஒவ்வொரு த்ரெட்டும் ஒவ்வொரு டாஸ்க்கு பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது இது மல்டிபிள் டாஸ்க்கு பண்ணும் ரெண்டாவது அந்த அந்த பூலில் இருக்கும்போது எந்த த்ரெட் ஃப்ரீயாக இருக்கும் கம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அந்த த்ரெட்டு ரன் ஆகி முடிச்சோம்னா அதே பூலில் அப்படி இருக்கும் அதுதான் அந்த பாயிண்ட் ஜாவா த்ரெட் பூல் ரெப்ரஸன்ஸ் அ குரூப் ஆஃப் ஒர்க்கர் த்ரெட்ஸ் தட் ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் த ஜாப் அண்ட் ரீயூஸ்ட் மெனி டைம்ஸ் இன் த்ரெட் பூல் எ குரூப் ஆஃப் ஃபிக்சட் சைஸ் த்ரெட் இஸ் கிரியேட்டட் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூலில் வந்து சைஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ஏ த்ரெட் ஃப்ரம் த த்ரெட் பூல் இஸ் புல்ட் அவுட் அண்ட் அசைன்ட் இயர் ஜாப் பை த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எந்த த்ரெட்டுக்கு எந்த ஒர்க் அசைன் பண்ணுச்சு அசைன் பண்ணி முடிச்சிடும் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த ஜாப் த த்ரெட் இஸ் கண்டெய்ன் த த்ரெட் பூல் எகைன் அப்போ அந்த முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த த்ரெட் அங்கேயே தான் இருக்கும் இட் இஸ் யூஸ் டு பெர்ஃபார்ம் த மல்டிபிள் ஒரே த்ரெட்டை வச்சு நீங்கள் மல்டிபிள் டாஸ்க் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலான்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து த்ரெட் பூல் அப்படிங்கிற விஷயம் ஓகே வென் ஏ கிளாஸ் மஸ்ட் பி டிக்ளேர்ட் அஸ் ஏ அப்ஸ்ட்ராக்ட் எப்போ வந்து நம்ம ஒரு கிளாஸ் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டிக்ளேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ்க்கு வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ண முடியாது நல்ல அதான் அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் கேன் நாட் பி இன்ஸ்டான்ஷியேட்டட் அண்ட் ஆர் அசைன்டு டு பி சப் கிளாஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்டன் பேஸ் கிளாஸாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு சப் கிளாஸுக்கு நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த அப்ளை அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் வரும்போது அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணலாம் செகண்ட் என்ன எங்கே யூஸ் பண்ணலன்னா தே ஆர் யூஸ்டு ப்ரொவைட் த சம் காமன் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அக்ராஸ் செட் ஆஃப் ரிலேட்டட் கிளாஸஸ் நான் ஒரு அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் வச்சுக்கிட்டேன் ஏகப்பட்ட சப் கிளாஸஸ் நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அப்போ அந்த அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸில் எதெல்லாம் காமன் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்கோ அங்கெல்லாம் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி அலோ யூஸ் பண்ணும்போது அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணலாம் தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா தி அலோ யூ டு டிஃபைன் த காமன் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபார் மல்டிபிள் சப் கிளாஸஸ் இன்க்ரீசிங் த கோட் ரீசபிலிட்டி அண்ட் ரெடியூசிங் த ரிடென்டன்சி அப்போ என்னென்னா என்ன ஒரு அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸும் காமனாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஏகப்பட்ட சப் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை என்ன பண்ணலாம் பேஸ் கிளாஸாக வச்சுட்டு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி பண்ணும்போது எனக்கு என்னென்ன ப்ளஸ்னால் கோடை நான் ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெடென்டன்ட் கோடை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இதோட மெயின் பாயிண்ட் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் வரும்போது நம்ம அப்ஸ்ட்ராக் கீவோட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நைன்த்து கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் லே அவுட் மேனேஜர் அண்ட் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லே அவுட் மேனேஜர் அவைலபிள் இன் ஜாவா ஏடபிள்யூடி லே அவுட் மேனேஜர்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஒரு ஜிஓ டிஃபைன் பண்ணுறோம் கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது எந்த லே அவுட்டும் கொடுக்குறாங்க எந்த எங்கே வந்து மெனு பார் வரணும் எங்கே வந்து அந்த லேபிள் வரணும் எங்கே வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வரணும் இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் லே அவுட் மேனேஜர் அப்போ பாருங்கள் லே அவுட் மேனேஜர் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் தட் கண்ட்ரோல்ஸ் தட் கண்ட்ரோல்ஸ் த சைஸ் அண்ட் பொசிஷன் ஆஃப் காமனன்ஸ் இன்சைட் த கண்டெய்னர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த விண்டோவில் இதெல்லாம் எங்கே வைக்க முடியும் அதில் என்னென்ன லே அவுட்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோர் லே அவுட்டுன்னு இருக்குது பார்டர் லே அவுட் இருக்குது
வெர்டிகல் பாக்ஸ் காலம்ஸ் ஈக்குவல் டு நியூ வெர்டிகல் பாக்ஸ் அப்படிங்களா ஓகே இந்த பத்து கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே இந்த பத்து கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பத்து கொஸ்டின்ஸுமே நல்ல இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் நல்லா இருந்த நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது வந்து ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான எக்ஸாம் பேப்பர் ஓகே ஸோ பத்து கொஸ்டின் கண்டிப்பாக நமக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி ஒரு பத்து கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் மே டுவெண்ட்டி த்ரீல ஒரு பத்து கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் டோட்டலாக ஒரு இருபது கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் வரலாம் ஸோ நல்லா ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் த எக்ஸாம்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க